একটা জমির মধ্যে কখন সেচ দিতে হবে কিভাবে সেচ দিতে হবে আর সেচ দিলে কি প্রয়োজনীয়তা হবে সে সম্পর্কে আমরা এখন জানবো তো দেখি আমরা আমাদের বর্ধুকের মধ্যে কী লিখছি একটু করি আমরা জানি জমিতে পানির ঘাটতি হলে সেচ না দিলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় জমিতে পানির ঘাটতি হলে একটা কথা বলছে অর্থাৎ জমি দেখলে যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা জমি দেখলেই বুঝতে পারে যে এই জমিতে গিয়ে এখন পানির প্রয়োজন আছে কিংবা পানির প্রয়োজন নেই আমাদের ছাদে সাধারণত যদি কোনো টক থাকে কিংবা বারান্দায় সব ফুলের গাছ থাকে আমরা দেখে বুঝতে পারি এই গাছের মধ্যে পানি দিতে হবে কি পানি দিতে হবে কীভাবে বুঝতে পারি হয়তো দেখি মাটিগুলো অনেক শুষ্ক হয়ে গেছে মাটিগুলো একদম শুকাই মানে সাদা বর্ণের হয়ে গেছে তখন তো আমরা এটার মধ্যে পানি দিয়ে দিতে গেলাম সেই জমি মাটির মধ্যে একটা রসের পরিমাণ আছে যে একটা মাটি কি পরিমাণ আদ্র আছে কি পরিমাণ আদ্র তত থাকলে কি পরিমাণ আদ্র থাকলে এটা মতো পানি দিতে হবে না কি পরিমাণ আদ্র না থাকলে এটা মতো পানি দিতে হবে এই জিনিসটার একটা সিস্টেম আছে যারা কৃষি ক্ষেত্রে এক্সপার্ট তারা এই জিনিসগুলো দেখে বুঝতে পারে তো জমির মধ্যে যখন পানির ঘাটতি হবে জমিতে যদি কোনো কারণে পানির ঘাটতি হয় যে অতিরিক্ত প্রখর রোদ কিংবা হয়তো মাটির আদ্রতার উপর ভিত্তি করে পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বুঝতে পারি যে জমির মধ্যে কি পানির প্রয়োজন আছে কি পানির প্রয়োজন নেই আর যখন জমিতে পানির প্রয়োজন হবে সেই সময়টার মধ্যে যদি জমিতে পানির ব্যবহার না করা হয় তাহলে কিন্তু তো যাই হোক প্রথমে যে জিনিসটা সেখানে লিখছে সেটা হচ্ছে প্রথমেই যে জিনিসটা লিখছে কিন্তু এই সেচ পানিরও অপচয় হয় অবশ্যই গ্রামে একটা সময় স্কিম হইতো অর্থাৎ খাল ছিল খালের পাড়ে একটা পানি মেশিন বসা দিত সেখান থেকে পানি দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার উপর দেখে টিম দিয়ে দিত তোমরা দেখছি কিনা যায় না জিনিসটা খুব কাছ থেকে দেখছিলাম যে খাল খাল থেকে সেচ দিয়ে জমির মধ্যে পানি দিতেছে আর সেখানে কি করছে যে একটা রাস্তার উপর দিয়ে পানি দিচ্ছে রাস্তার উপর একটা টিম দিয়ে দেয় পরে এই পানিটা আমাদের কিছু পানি জমির মধ্যে যাচ্ছে কিছু পানি আবার রাস্তার উপর দিয়ে পুরো রাস্তা মিশে যেত গাড়ি আসার সময় আবার মেশিনে পাওয়াটা একটু কমাই দিত গাড়ি যাইতো এরপর আবার স্পিড দিয়ে দিত তো দেখো এখানে কত কি পরিমাণ পানি অপচয় করছে তাই না সেম আবার দেখা গেল যে জমির মধ্যে পানি দেওয়ার পরও জমি চারপাশে বাদ দেয় কিছু বাঁধের পাশ থেকে ওই পাশে চলে যেতেছে কিছু পানি অন্য জমিনে চলে যেতেছে এরকম তো এটা হচ্ছে যে এই সেচের পানি অপচয় পানি যে অপচয় হচ্ছে অবশ্যই সেচের পানি উৎস ভূস্থ হোক কিংবা ভূপরস্ত হোক ভূ নির্মস্থ আর ভূপরস্ত মধ্যে তোমরা বুঝতে পারছো ভূ নির্মস্ত হচ্ছে পানি নিচে পানিগুলো ভূপরস্ত পানির মধ্যে সাধারণত আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের খালের পানি পুকুরের পানি বা নদীর পানি এসব পানি কিন্তু সাগর পানি তো দেওয়া যাবে না তাই সাগর পানি কেন দেওয়া যাবে না সাগর পানি তোমরা জানো সাগর পানি হচ্ছে লবণাক্ত লবণাক্ত পানিতে কোনো ফসল হয় না তাই না ভূপরস্ত পানির মধ্যে আমরা এগুলো কিছু পানি বুঝি সবই কোনো না কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তোলন করা হয় এটি কৃষকদের শ্রমের ব্যয় হয় অর্থের ব্যয় হয় তাই কোনোভাবে সেচের পানি অপব্যয় অপচয় যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে অর্থাৎ সেচের পানির অপচয় রোধ করার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যায় হ্যাঁ কারণ এই যে পানিগুলো ভূ নিম্নস্ত হোক কিংবা ভূ পরস্থই হোক পানিগুলো কিন্তু গ্রামে তোমরা যা দেখো তাদের একটা মানে ডিপ মেশিন থাকে ডিপ মেশিন যদি সাধারণত খালের মধ্যে থেকে পানি যায় তাহলে তো পানির মেশিনগুলো যে হাত দিয়ে যেভাবে স্টার্ট দেয় তো আমাদের স্যালো মেশিন স্যালো মেশিন দিয়ে হয়তো পানি জমির মধ্যে পানি শেষ দিয়ে দেয় আর স্যালো মেশিন যদি উপর থেকে না হয় তারপর তারা ডিপ মেশিন বসায় যে মাঠের এক পাশে কী করে একটা ঘরের মতো থাকে ওইটা অনেক ডিপ একটা মোটর বসন থাকে ওই মোটর থেকে পানি উঠে তো দেখো সেখানে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলও কিন্তু অনেক খরচ হচ্ছে আর যে মেশিনগুলো সাধারণত পানির যে মেশিনগুলো খুব বসে চার্জ কাজে ব্যবহার করা হয় এগুলো কিন্তু তেল দিয়ে চলে তেল বা পেট্রোল দিয়ে চলে মেবি তো সেখানে তার একটা খরচ আছে তো এখন দেখো একটা মেশিন তুমি হয়তো নিজের যদি না থাকে সেটা তো ভাড়ায় আনতে হবে একটা মেশিন যদি তুমি ভাড়া নিয়ে আসো সেই সাথে যদি আবার এখানে তেলের ব্যবহার হচ্ছে তোমার সব কিছু অপচয় হওয়ার পরে তো হিসাব একটা হিসাব আছে না যে তোমার কী পরিমাণ পানি প্রয়োজন সেটার জন্য তুমি কতটুকু তোমার কৃষকদের তো একটা নিজস্ব বাজেট থাকে তাই না যে সেই এতটুকু জমি চাষ করবে সেই জমির মধ্যে কী পরিমাণ ফসল হবে সেই ফসলের দাম কেমন হবে আর সে এই ফসল উৎপাদনের পিছনে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে সেটা হিসাব করার পরে তো বোঝা যাবে তার লাভ হবে কি লস হবে তাই না কিন্তু সে যদি হয়তো দেখা গেল যে তার উৎপাদন ব্যয় এই ফসলটা উৎপাদন করতে তার ব্যয় হয়ে গেছে এক লাখ টাকা সে ফসল বিক্রি করে সে বেরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এখানে তো তাইলে অবশ্যই কিছু এখানে কোনোভাবেই লাভবান হলো না তাহলে তো এই বিষয়গুলো কিছুতে চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে সে অল্প খরচে তার 
উৎপাদনটা বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে তো ভীষণ লাভ হবে তাই না বিভিন্ন ভাবে সেচের পানির অপচয় হয় সেচের পানি অনেক রকম অপচয় হয় কিভাবে হয় বাষ্পীভবনের মাধ্যমে হ্যাঁ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সূর্যে সূর্যের আলো তো ফসলের উপর পড়ে ফসলের সূর্যের আলো পড়লে যখন পানি পর্যন্ত সূর্যের আলো পড়ে আমরা চাই যে কিছু পানি বাষ্প হয়ে উপরে চলে যায় তো তার মানে হচ্ছে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অনেক পানির অপচয় হয় আর হচ্ছে পানির অনুস্রব পানির অনুস্রবটা কিন্তু পানির অনুস্রবণ করতে পানির চুয়ান ব্যাগ করতে চাই চুয়ান বুঝুয়া মানে চুইয়ে চুইয়ে করে যাওয়া হয়তো তোমার জমির মধ্যে বাদ দিলা কিংবা তোমার জমির পাশে পানির উৎসব স্তর ভেদ করে সরষে নিচের দিকে চলে যাওয়ার ফলে পানির উৎসব হয় না সেচে পানি পানির স্তর ভেদ করে সরষে নিচের দিকে চলে যাওয়ার ফলে পানির সরকার অনুসরণের মাধ্যমে সেচের পানির অনেক অপচয় হয় সেচের নালায় বা জমিতে শক্ত স্তর না থাকলে সহজেই পানির উৎসব ঘটে অর্থাৎ নালা বা জমিতে শক্ত স্তর সৃষ্টি করে পানির উৎসব রোধ করা যেতে পারে মানে তুমি যদি ধরো বালির মধ্যে তোমার কাছে এক বালতি বালি আছে তুমি এক বালতি বালির মধ্যে যদি এক জব পানি ঢেলে দাও দেখবা বালুগুলো কিন্তু পানি কিছু সেটি নেবে তাই না সেম একই রকমভাবে পানি অনুশ্রবণ করতে বোঝায় যখন পানি মাটিতে তো অনেক শুকনা থাকে মাটিতে তো অনেক শুকনা থাকে তাই না এই শুকনা মাটির মধ্যে যখন পানি দেয় তখন পানিটা কিন্তু চুইয়ে মানে চুয়ানো বলবো না এটা পানি ওই মাটি কিন্তু পানিটা মানে চুষে ফেলে চুষে ক্রমশ এটা স্তরে স্তরে আবার মানে নিচের দিকে চলে যায় আমার সাধারণত যে অংশটার মধ্যে মানে ভিজা থাকতে হবে মাটির উপরের অংশটা যেখানে ফসল তো ওই অংশটাই তো আমার মানে ভিজা থাকতে হবে তাই না কিন্তু দেখা যায় যে তুমি যখন জমির মধ্যে কোনোভাবে সেচ দিলা সেচ দেওয়ার পরে আজকে সকালবেলা সেচ দিলা কালকে দেখা গেলো জমি আবার শুকনো হয়ে গেল কেন কারণ মাটিটা এই পানিটাকে মানে চুষে নিয়ে নিয়েছে তো এটা এভাবে পানির ওপর চলে আরেকটা হচ্ছে পানি চুয়ানো পানি চুয়ানোর মধ্যে ধরো চুয়ার মতো অন্য ক্ষেত্রে পানি চলে যায় জমির পাশে হচ্ছে আয় আয়টা বুঝো গ্রামের দিকে সাধারণত গেলে দেখবা যার যার জমি তার তার একটা নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে আসে যে এখান থেকে আপনার পর্যন্ত ওর জমি তার সীমানা এটা তার সীমানা এটা তার সীমানা এখন দেখা গেলো যে আমি আমার সীমানার মধ্যে পানি দিলাম আমার আয় আছে চার বছর জমি চারপাশে বাদ আছে দেখা গেলো যে আমার জমিতে আমি পানি দিলাম কিন্তু বাদ দেন পাশ দেওয়া হয়তো ইঁদুরের গত থাকতে পারে কোনো ধরনের ফাঁকা স্থান থাকতে পারে আর ওই যে বললাম যে মাটি কিন্তু এমনি কিন্তু রস মানে পানি চুষে নেয় তো এই পানি চুষার মাধ্যমে কিন্তু কিছু পানি ওই জমিতে চলে যেতে পারে কিংবা এক জমি থেকে আরেক জমিতে চলে চলে যাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু পানি অপচয় হইতে পারে তো যদি তুমি পানি যদি তোমার অপচয় হয়ে যায় আমি প্রথমে বলছি যদি তোমার পানি অপচয় হয়ে যায় তাহলে তো আসলে একটা বিষয় কোনোভাবে লাভবান হতে পারবে না তাই না তো তাকে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা বলবো যে কীভাবে সেচের কার্যকারিতে বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ সেচের কার্যকারিতে বলতে আমরা এই জিনিসটা বুঝি যে কীভাবে কৃষক অল্প পানি সেচের মাধ্যমে ওই পানিটার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই ফসলটাকে কি করতে পারে তার জমির মধ্যে সে একটা পারফেক্ট আত্মতা সৃষ্টি করতে পারে সেচে কাজ করে বৃদ্ধি ফসলের প্রয়োজনের সময় সেচ দিলে সেচের পানি কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় সেচে পানি কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রযুক্তি সম্পর্কে নিয়ে উল্লেখ করা বলেছে কি কীভাবে কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে কীভাবে পরিমাণ মতো পানি সেচ দিতে হবে অর্থাৎ আমার জমিতে কি পরিমাণ পানি লাগবে আমি শুধু ততটুকুই পানি সেচ দেবো এ অতিরিক্ত পানি আমি সেচ দিব না সময় মতো পানি সেচ দিতে হবে অর্থাৎ যেই সময়টার মধ্যে পানি সেচের প্রয়োজন ঠিক ওই সময়টার মধ্যেই পানি সেচ দিতে হবে তার আগে পানি দিলে হয়তো পানি পচা হতে পারে তারপরে দিলে হয়তো কাজে না আসতে পারে জমির চারদিকে ভালো হবে আয় বেঁধেই সেচ দিতে হবে হ্যাঁ তোমার জমির চারপাশে যে আয়টা থাকবে সে আয়টা তুমি শক্তভাবে না দাও তাই তো তোমার জমির মধ্যে তুমি তোমার জমির মধ্যে যখন তুমি সেচ দিবা তাহলে তো সেটা আয়টা ভেঙে কোনোভাবে আয়টা ভেঙে সেই পানিটা অন্য জমিতে চলে যাবে তাই না এখানে তো তোমার অপচয় হচ্ছে সেটা দিকেও খেয়াল রাখতে হবে সারির মতো ফসলের ক্ষেত্রে দুই সারির মতো প্রতিস্থানে পানি সেচ দিতে হবে হ্যাঁ এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো যে জানা যেমন আলু আলু কিন্তু লাইনে লাইনে করে না একদম একটা লাইনে সারি অনেকগুলো সারি তো তুমি যদি দুইটা সারের মাঝখানে মাঝখানে একটা চিকন আলের মতো করে এখানে পানি দাও তো এখান থেকে দোলো দিকে পানি ছড়ায় গেল এরকম একটা কথা বলছে যে দুইটা যদি দুই দিকে পানি দাও মাঝখানে একটা লাইন করে দিলে দুই দিকে পানিটা গেল মাটির গুণন বিবেচনা করে সেই প্রদান করতে হবে মাটির গুণন মাটির গুণন করতে মাটিটা কেমন মাটিতে ঝড় ছড়ে মাটিতে চাক আছে মাটিটা মাটি কীরকম মাটির গঠনটা কেমন বলে জানো যে মাটিটা সাধারণত বেলি মাটিতে হয় দোয়াস মাটি হয় কাদা মাটি হয় এইরকম মাটির অবস্থান দেখে তোমাকে পানি সেচ করতে হবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সেচ করতে হবে সেচ কীভাবে দিতে হবে উপযুক্ত পদ্ধতি তখন তুমি সেচের সময় যেন কোনোভাবে পানির অপচয় না হয় এই যে এখন বাজার মাধ্যমে পাইপ পাওয়া যায় তুমি যদি দেখো দূর থেকে প
ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে হবে ইঁদুর কিন্তু জমি কোথাও অনেক বেশি গর্ত করে ফেলে তাই না ইঁদুরের গর্তগুলোর সাথে এত বিশাল হয় নিচের দিকে যদি একটা ইঁদুরের গর্ত কিন্তু যদি তোমার জমির মধ্যে অনেকগুলো ইঁদুরের গর্ত থাকে পানি দিয়ে সাথে সাথে গর্তের মধ্যে সব পানি ঢুকে যাবে তাই না সো ইঁদুরের গর্তের বিষয়ে তোমার খেয়াল রাখতে হবে মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ মাটির যে মাটি যদি তোমার মাটিটা যদি জৈব সার প্রয়োগের ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে আর উর্বর মাটি সবসময় পানি ধরে রাখার ক্ষমতাটা বেশি হয় সো তোমার যদি মাটি উর্বরে না থাকে তোমার জমির মধ্যে তো পানি দিলেও কিন্তু শুকিয়ে যাবে মানে খুব দ্রুত চলে যাবে যার কারণে তোমার উর্বর মাটিতেই আসলে পানি সেচ করতে হবে এখন বাংলাদেশে কিন্তু অসংখ্য সেচ প্রকল্প আছে যে সেচগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে সব কৃষক পানি পেয়ে থাকে এই সেচ প্রকল্পগুলো কি কী দেখা এটা হচ্ছে গঙ্গা কপাতাক্ষ বুঝতে পারতেছো যে ইন্ডিয়াতে সেটা গঙ্গা বাংলাদেশে কপাতাক্ষ হয়ে এই যে গঙ্গা নদীর পানি কপাতাক্ষ নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে বরিশাল সেচ প্রকল্প বরিশাল সেচ প্রকল্প বরিশাল তারপর হচ্ছে ভোলা সেচ প্রকল্প ঠাকুর দেয় গভীর নলপুর চাঁদপুর সেচ প্রকল্প মৌরি সেচ প্রকল্প মৌরি সেচ প্রকল্পটা আমি দেখছি মৌরি সেচ প্রকল্প বলতে মৌরি সেচ প্রকল্পটা আমাদের ফেনীতে অবস্থিত সেখানে কী করে একটা অনেক বড় একটা বাদ আছে বলছ সুইচ গেট বলে এটাকে সুইচ গেট তো যখন শীতকালে তো সাধারণত ওগুলো জানো যে পানি শুকিয়ে যায় ওখানে চিকন একটা ছোটো ফেনী নদী ওই নদী পানিগুলো একেবারে শুকিয়ে যায় তখন কি করে এই যে সুইচ গেটের মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দেখো সব নদী কিন্তু সাগরের সাথে এসে মিলিত হয়ে গেছে তাই না তো যদি যখন সাগর পাশ হবে তুমি যদি নদী এবং সাগরের মাঝে যদি যেখান দিয়ে প্রবেশ করছো সেখানে বাদ দিয়ে রাখতে পারো নদীর পানিগুলো কিন্তু সাগর পানির সাথে মিক্স হতে পারবে না তাই পানিগুলো কিন্তু সংরক্ষণ করতে পারবে না ওইখান থেকে কৃষকরা পরবর্তী কৃষকের জমিতে পানি শেষ দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প আচ্ছা এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সেচ পদ্ধতি আমি একটু আগে বলছেন যে তোমাকে সঠিক পদ্ধতিতে সেচ করতে হবে এখন সঠিক পদ্ধতি বলতে সঠিক পদ্ধতি কোনটা সেটা তুমি কীভাবে বলতে পারছি এই পদ্ধতিতে সঠিক পদ্ধতি বা এই পদ্ধতিতে তোমাকে সেচ দিতে হবে এখানে আমি বলছি যে পানি সেচ দেওয়ার জন্য অনেকগুলো প্রকল্প আছে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে পদ্ধতিগুলো কী কী এক হচ্ছে প্লাবন সেচ বৃত্তাকার সেচ নানা সেচ ফোয়ারা সেচ বর্ডার সেচ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো এই এরিয়ালে তোমাদের সামনে বলে অ্যানালাইজ করো এক হচ্ছে কি প্লাবন সেচ নালা সেচ বর্ডার সেচ বৃত্তাকার সেচ ফোয়ারা সেচ তা আমরা আসলে এখন পুরো মানে ডিটেলসটা বলবো যে প্লাবন সেচ কাটতে বলে এই পদ্ধতি সমতল জমিতে খাল বিল বা পুকুর হতে আসা পানি দিয়ে প্রধান নালার সমাজে সেচ করা হয় এই জিনিসটা কি আমি অনেক বেশি স্কিম স্কিম বলতো আর কি আমি জানি না যে এখন কি বলে আমি যখন ছোটোবেলায় আমি তোমরা দেখতে দেখি স্কিম চারটে স্কিম বলতো মানে জমির মাঝখানে কী করতো দুইটা জমির মাঝখানে একটা ড্রেনের মতো পুরো বিশাল জমি বিশাল জমি তো সাধারণত অনেক বিশাল একটা এরিয়ে নিয়ে হয় তাই না এর মধ্যে অনেকের ফ্লট থাকে তো কী করতো যে প্রত্যেকটা জমির যে আয়ের বরাবর তারা কী করতো একটা মানে সৃষ্টি করতো ড্রেন সৃষ্টি করতো ড্রেন ড্রেনটা সৃষ্টি করে এরপর যখন পানি কিন্তু খাল থেকে বা পুকুর বা যে কোনো একটা পানি উৎস থেকে ওখানে পানি সেচ দিত পানি সেচ দেওয়ার পরে ড্রেনের মাধ্যমে পুরো পানিগুলো পুরো জমির মধ্যে ছড়া যায় তারপর যার যার জমি বরাবর সেই একটু করে মানে ওখান থেকে ড্রেন থেকে পানি ড্রেন থেকে জমির মধ্যে লাইন করে দিত সেখানে পানি চলে যেত এ পথে অল্প সময় অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায় অল্প সময় মানে কারণ ড্রেনের মধ্যে পানিটা যখন জেনে জেনে পুরো জমির মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যায় সো অল্প সময়ের মধ্যে সব জমির মধ্যে পানি চলে যায় জমির মধ্যে নানা দরকার হয় না জমির মধ্যে নতুন করে নালার জন্য প্রয়োজন জমির মধ্যে করতে পারে জমি পাশে নালা করে দিয়েছে সমতল জমির জন্য প্লাবন সেচ কার্যকর সমতল বলতে বুঝতে পারতো স্যার সাধারণত পাহাড়ে কিছু জমি আছে যেগুলো ভূমি চাষ করা এই সকল পাহাড়ে জমির ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতি বা প্লাবন সেচ পদ্ধতি কার্যকর না শুধু যে সকল জমি সমতল সমতল জমির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটা কার্যকর শ্রম এবং সময় উভয়ই কম লাগে হ্যাঁ এবং শ্রম কম লাগে এখানে সন্ধ্যে বলা যায় এই পদ্ধতিতে শ্রম কম লাগে কেন শ্রম কম লাগে কারণ তুমি তো একটা ড্রেন করে দিচ্ছ তাই না ড্রেনের মাধ্যমে দেখো তোমার সবগুলো পানি চলে যাচ্ছে সো এখানে তোমার কোনো কাজ নেই শুধু জায়গায় জায়গায় তোমার যেখানে জমি সেখানে তুমি ড্রেন থেকে একটু লাইন করে দিলে পানিগুলো অটোমেটিক ড্রেন থেকে তোমার জমি মধ্যে যাচ্ছে এখানে তোমার কষ্ট নেই সো এটা পরিশ্রম পাচ্ছে জমি যদি ভালো হয় তার আয় দিতে পানি আনতে হবে বুঝতে পারতো স্যার জমি হচ্ছে সমতল পানি বেঁচে বেড়ে তোমার জমি যদি এরকম হয় পানি খেয়ে এখানে থাকবে পানি খেয়ে পড়ে যাবে সো যদি জমি এরকম ভালো হয় তাহলে তোমার চারপাশ দিয়ে সেখানে আয়ল বাঁধতে হবে আয়ল বাঁধার পরে তাহলে তো
ভূমির বন্ধুরতা বা উঁচু উঁচু সাপেক্ষে প্রয়োজনে সংখ্যক নালা তৈরি করে অতঃপর প্রধান নালার সাথে পানির ও নালা দল সংযোগ সেচ দেওয়া হবে বুঝতে পারতেছো মানে তুমি তোমার নিজস্ব জমির মধ্যে একটা ড্রেন সৃষ্টি করতে পারবে হয়তো দেখা গেল যে তোমার জমিটা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু বন্ধুর বলতে কি বুঝে বন্ধুর বলতে বুঝে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু তোমার জমিটা যদি সমান্তর হবে তাহলে এটা সমান ভাবে পানিটা চলে যাবে কিন্তু তোমার জমিটা তো সমান না তোমার যেহেতু জমিটা সমান না সেহেতু তোমাকে কী করতে হবে যেহেতু তোমার জমিটা সমান না সেই জন্য তোমাকে কী করতে হবে জমির মধ্যে তোমার নিজের জমির মধ্যে বন্ধুত্ব বন্ধুরত হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে তোমার জমিটা একটু উঁচু বেশি সেই জায়গায় তুমি একটু গভীর করে ট্রেন করবা যে জায়গাটা সমান্তর ওই জায়গাটা ঠিক থাকে এভাবে তোমার জমির কোন অংশটা কতটুকু কোন অংশের মধ্যে পানি সাহায্য হয়ে যাবে কোন অংশের মধ্যে পানি সাহায্য হয়ে যাবে না এগুলো তোমাকে ফিক্সড করে দেন তুমি তোমার নিজস্ব জমির মধ্যে একটা নালা দেখ করতে হবে এরপর মূল নালার মধ্যে পানি দিলে নালার নালাদের মধ্যে কোনো জায়গার মধ্যে পানি চলে গেল তারপর হচ্ছে এই পদ্ধতি দিলে সেই স্থিতি কী সুবিধা হয় আপনাদের কি পানি নিয়ে খুব সহজে জলাবদ্ধতার ভয় থাকে না হ্যাঁ জলবদ্ধতা বলতে সাধারণত আমরা কী বুঝো বা আমরা কী বুঝি জলবদ্ধতা বলতে বুঝি একটা জায়গায় পানি জমে থাকে একটা জায়গায় যদি পানি জমে থাকে আসলে সেখানে ফসল অবশ্যই পাওয়া হবে না জানো সে পানি যদি জমে থাকে সেখানে গাছের গোড়া পৌঁছে যেতে পারে কিংবা যে সকল ফসল মাটির নিচে হয়ে যাবে আলু তারপর মুলা এগুলো পানির নিচে হয়ে না সো এগুলো এগুলো পৌঁছে যেতে পারে পানির মধ্যে থাকে সমস্ত জমি সমানভাবে ভেজানো যায় হ্যাঁ অবশ্যই তোমার জমি কোনো একটা ভেজে থাকবে কোনো এক জায়গায় শুনতে থাকবে তাহলে তো তোমার ফসল ভালো হবে না তাই না সমস্ত জমি সমানভাবে ভেজানো যায় পানের অপচয় কম হয় পানের অপচয় নিয়ে একটু আগে কথা বলছি একজন কৃষক চায় কীভাবে পানের অপচয় না করে সম্পূর্ণ জমিতে পানির সম পরিমাণ বন্টন করা সম্ভব তাই না এটাই তো একজন কৃষকের কাম আচ্ছা তারপর কি তারপর হচ্ছে মাটির ক্ষয় কম হয় মাটির ক্ষয় তো আমরা বুঝতে পারতেছি মাটির ক্ষয় বলতে মাটির ক্ষয় জিনিসটা ধরো কোনো একটা জায়গার মধ্যে এক সিরিয়ে তুমি পানি দিয়ে যাচ্ছ তাই সেখানে পানি করতে করতে সেখানে মাটির মধ্যে চারদিকে চলে যাবে না আবার অনেক সময় দেখা যায় তোমার জমি থেকে পানি অন্য জমির মধ্যে চলে যাচ্ছে জমির মধ্যে থেকে এক জমি থেকে আরেক জমির মধ্যে পানি চলে গেলে শুধু পানি থাকে না পানির সাথে কিন্তু অনেক মাটিও চলে যায় এইটা হচ্ছে মাটির একই পরিমাণ পানি দ্বারা প্লাবন অপেক্ষা অধিক জমিতে শেষ দেওয়া যায় একই পরিমাণ পানি দ্বারা প্লাবন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শেষ দেওয়া যায় মানে পানি যেখানে তুমি আগে এক বালতি পানি দিয়ে তুমি যদি অর্ধেকের মধ্যে দিতে পারো এখন এক বালতি পানি দিয়ে তুমি অর্ধেকের বেশি পানি মানে জমির মধ্যে পানি দিতে পারো বাস্তব কৃষক অবশ্যই লাভবান হবে এরপর কথা হচ্ছে বর্ডার সেচ বর্ডার মতো সিস্টেম করে সেচ দিতে হবে কীভাবে বর্ডার সেচ করতে জমির ঢাল বা বন্ধুত্ব মধ্যে ফসল জমি কতটুকু অনেক ভক্ত করা অর্থাৎ যে জায়গাটা উঁচু সেটা একটা খন্ড যে জায়গাটা নিচু সেটা একটা খন্ড যে জায়গাটা সমতল সেটা একটা খন্ড এভাবে মানে জমির অবস্থা অনুযায়ী জমিটাকে বিভিন্ন খন্ডে ভাগ করা হয় তাই না কতগুলো খন্ডে বিভক্ত করা হয় প্রধান নালা থেকে জমির খন্ডগুলোতে পানি প্রবেশ করা হয় প্রতিটি খন্ডের প্রধান নালা থেকে পানি প্রবেশ করা আছে একটি খন্ডে পানি শেষ দেওয়া হয় প্রবেশ করে বন্ধ করে পর প্রত্যেক খন্ডে পানি দেওয়া হয় বুঝতে তোমার একটা জমির মধ্যে তুমি অনেকগুলো ভাগ করে এক একটা খন্ডে এক একটা রকম করে পানি দিন বুঝছো বড়া শেষ পদ্ধতি অর্থাৎ জমি একটা সেই জমির মধ্যে যে জায়গাটা উঁচু সেখানে এক রকম ড্রেন করবা যে জায়গাটা নিচু সেখানে এক রকম ড্রেন করবা উঁচু জায়গা একটা ড্রেনের মধ্যে উঁচু জায়গায় পানি দিবা সেটা খুব নিচু জায়গায় নষ্ট করে নিচু জায়গায় এক রকম এখানে মানে আলাদা আলাদা এটা কিন্তু একটু পরিশ্রম আছে এই পদ্ধতিতে পানির ব্যবস্থাপনা সহজ হয় সহজ হয় বলতে মানে তাহলে জমির মধ্যে কোথাও বেশি পানি কোথাও কম পানি এরকম হলো না পুরো সমস্ত জমির মধ্যে পানির যে সুষ্ঠু বন্টনটা নিশ্চিত হবে পানিরও পৌঁছা হয় না মাটির ভয় কম হয় পানির অপচয় বলতে বারবার একটা কথাই আসছে তো পানির অপচয় আমি বলছি এবং হচ্ছে বৃত্তাকার সেচ বৃত্তাকার সেচ কি এই সেচ বলতে সমস্ত জমিতে শেষটা দিয়ে শুধু যে কোনো স্থানে গাছ হচ্ছে সেখানে পানি সেচ করে বুঝছো ধরো তুমি মরিচ গাছ লাগে না এখন মরিচ গাছ লাগার পরে তুমি যদি কী করো মরিচ গাছের গোড়ায় গোড়ায় যদি একটু 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 পানি যাওয়ার প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় একটু একটু পানি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারো তারপর তোমার পুরো জমির মধ্যে পানি দিতে হচ্ছে না তাই না তাহলে কিন্তু পানির অপচয় অনেক অংশেই রোধ হবে পানি নিয়ন্ত্রণ করা সব হচ্ছে বৃত্তাকার পদ্ধতি আর পানির অপচয় অবশ্যই অনেক কম কুয়ার আসে কুয়ার আসের মধ্যে ফসলের জমিতে বৃষ্টি মতো পানি শেষ দেওয়া হয় কুয়ার আসে জলা শাক সবজি খেতে কুয়ার আসে দেওয়া হয় ওই যে পানি একটি এত ধরো হাত দিয়ে ওই পানি দিয়ে দিল সো কুয়ার আসে আর কুয়ারা আগে এভাবে দিতে কুয়ারার মতো এখন তো দেখো অনেক ঝর্ণার মতো আসছে যে পানির মধ্যে দিলে
পানি বিশ্লেষণের ধারণা এবং উদ্দেশ্যগুলো আসলে এখানে বোঝা গেছে শুধু মানছে জমির মধ্যে তুমি পানি দিবা তা বলবো না জমির মধ্যে হচ্ছে পানি তুমি দিচ্ছ এই পানি যেন জমে না থাকে তোমাকে সেই দিকে চেয়ার রাখতে হবে তাই না এই পানি যেন জমে না থাকে তোমাকে সেই দিকেও তোমার খেয়াল রাখতে হবে সো পানি নিষ্কাশন বলতে আমরা এই জিনিসটা বুঝি যে জমিতে যেন কোনোভাবে পানি জমে না থাকে পানি নিষ্কাশন পানির নিষ্কাশনের প্রতি অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দিক কী হইতে পারে তোমার জমির মধ্যে যদি পানি থাকে এই পানির ক্ষতিকর দিকগুলো কী হইতে পারে মাটিতে ফসলের শিকড় এলাকায় বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে তবে অক্সিজেনের অভাবে শিকড় তথা গাছের বৃদ্ধি ব্যবহৃত হয় গাছের বৃদ্ধি বলতে কি বুঝো গাছ বড় হওয়াটা ব্যাহত হচ্ছে দীর্ঘদিন পানি জমে থাকার ফলে মাটির বদ্ধ পরিসর পানিপূর্ণ হয়ে পড়ে অক্সিজেন শুরু করে উপকারী অনুজীবী যে বৃদ্ধি পায় রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয় কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্ততা কমে যায় মানে ফসলের রোগে আক্রান্ত হয় রোগ বেঁচে সেখানে আক্রমণ করে এবং কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান জমি অধিক যে সকল উপাদানের কারণে গাছ বৃদ্ধি করে সেসব কিছু কিছু উপাদান কমে যাওয়ার কারণে সেখানে গাছ জন্মাইতে পারে না বা পুষ্টি উপাদানের ব্যয় করে পানি নিকাশের উদ্দেশ্য কি মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ানো গাছের মূলের বৃদ্ধি কারণ মূলের মধ্যে পানি জমে মূলটা তো পৌঁছে যাবে মূলের মধ্যে যেন কখনোই গাছের পানি না জমতে দেওয়ার সেটা কি হচ্ছে উপকারে অনুজীবের কাজ উপকারে অনুজীব করতে মাটিতে কিছু অনুজীব থাকে ব্যাকটেরিয়া থাকে ভাইরাস থাকে যেগুলো মাটি এগুলো কী করে এগুলো সাধারণত ফসলের উপকার করে তো এই জিনিসগুলো যেন কোনোভাবে এই নষ্ট দেশ কোনো জীবগুলো নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে আনা অর্থাৎ মাটির তাপমাত্রা যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে গাছের শিকড় মরে যাবে আবার যদি খুব কমে যায় তাহলে হতে পারে তাহলে তাপমাত্রাটা সঠিকভাবে রাখতে হবে মাটিতে জোয়ানা জোয়ানা মানে কি মাটিতে জোয়ানা বলতে এখানে বোঝা হচ্ছে যে মাটির পুষ্টি অর্থাৎ কি পরিমাণ কি পরিমাণ একটা মাটির অবস্থা না পুষ্টি পরিমাণ কী রকম হইলে সেখানে গাছ সম্ভব ওই রকম অবস্থা মাটির সৃষ্টি করা হচ্ছে মাটিতে জোয়ান পানি নিকাশের ব্যবস্থা কাঁচা সেখানে নালা করে দিতে পারো পানি চলে যাওয়ার জন্য তারপর সেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি ফেলে দিতে পারো পানির গতি পথ পরিবর্তন করো অর্থাৎ তুমি দেখতে দিকে যাতে পানি যেতেছে না না লাইটও যদি করে দিলে ভালো করে দিলে সেদিকে পানি চলে গেল আচ্ছা যাই হোক এখানে পড়াগুলো কিন্তু খুব বেশি কঠিন না এবং খুব যে বোঝাই বলতে হবে এরকম কিছু না তোমরা রিডিং করলে অবশ্যই বুঝতে পারবা আর যেহেতু আমরা সবাই গ্রামের মানুষ আমরা সবাই কৃষকের ছেলে সব আমরা কৃষি সম্পর্কে অনেক ভালো জানি এবং জমিগুলো এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো আমরা খুব কাছ থেকেই দেখছি যার কারণে আসলে প্রত্যেকটা লাইন করার সময় মনে হয় যেন মানে ওই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার এরকম তোমরাও যারা দেখো নাই তারা গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করো রাখবে গ্রামে এসব প্রকৃতি দেখলে তোমার মেধা অনেক বেশি বাড়বে তোমার মনকে ভালো থাকবে তোমার মেধাও বাড়বে প্রতিটা বড় প্রতিটা আসলে একটা ক্লাসে করা সম্ভব না আমি দুইটা পার্টি করবো তাহলে শুধু পানি সেচ প্রকল্প কীভাবে জমির মধ্যে পানি সেচ দিতে হবে এবং সেচ দেওয়ার পর অতিরিক্ত পানি জমি থেকে কীভাবে নিষ্কাশন করতে হবে এই একটুকুই আমরা করলাম এখান থেকে তোমরা বেশি করে ডিম করবা যেন যে কোনো প্রশ্নের আনসার দিতে পারো আর ক্লাসগুলো দেখার মানে কী বলবো দেখার আমন্ত্রণ রইল প্রত্যেক ক্লাসগুলোই দেখবা লকডাউন রিল্যাক্স না করে কিছু সময় পার করতে কারণ একটা জিনিস মনে রাখবা যে পড়লে আসলে কখনো পড়লে একটা বৃথা যায় না যে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোনে কিংবা কমেন্ট বক্সে করতে পারো সবাই ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে মানে আছে এই সেম অধ্যায় সেকেন্ড খন্ডে দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম